Hi, hello and welcome. This is Charulata from Changalpat St. Paul's. In our previous video, we have told you about the golden rules of debit and credit. Okay, so the classification of accounts is personal account, real account and nominal account. Accounts relating to the persons are personal accounts. Accounts relating to the assets it is called as real account. And those relating to the expenses, losses, incomes and gains are all comes under the nominal accounts. Okay, ma? So every transaction has two aspects. That is Maradharadhinga. Receiving aspect, giving aspect. So in the two-fold effect of the each transaction, this is called as double entry. So in the principle of double entry, Abdina, you know, there must be equal uh, every debit has a equal and corresponding credit okay va one debit irundha one credit kandipa irukum adanal da idu vandu inda rules vandu debit and credit personal account la debit the receiver credit the giver real account na debit what comes in and credit what goes out nominal account debit all expenses and losses and credit all, all incomes and gains okay va idu vandu idu da dual aspect concept இது வந்து double entry system நு சொல்ரும் இது every receiver is the giver ஒரு debit இருந்தா அது corresponding equal credit இருக்கும் அப்படிங்கர்தான் rule சோ இது வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு முன் examples வெச்சி நான் உங்களுக்கு என்ன கொச்சோ தரோ பண்ண வாக்கிறேன் okay so the example one பாத்தினா paid cash to Ramesh and co rupees 5000 ரெண்டு account effect ஆகும் சொல்லி இருக்க என்ன aspect, என்ன effect ஆயிருக்கு account அப்படிங்கர்த்து நம்ப பார்க்கும் சரி இதில வந்து 2 account effect ஆயிருக்கு ஒன்னு வந்து Ramesh & Co அது வந்து Ramesh அப்படிங்கர் நான் அது என்ன account personal account இன்னும் வந்து paid cash அப்படிங்கர் நால cash account cash எதில வரும் asset asset நான் என்ன account real account so இப்ப நீங்க என்ன படனோ ஒரு transaction பார்த்தா அது வந்து personal real nominal ஆனு classify பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்காகதான் உங்களுக்கு previous examples குடுத்து அது classify பண்ண சொன்னதுக்கு அதா reason so இப்போ இதில் 2 aspect என்ன அப்படின் பார்த்தா Ramesh & Co ஒன்னு Ramesh இங்கருது பேரு அதனால் அது personal account cash இங்கருது வந்து சொத்து அது asset asset இங்கருது நால் அது வந்து real account சரி இப்போ இந்த Ramesh & Co வந்து he has received the cash so from the business so this is to be அப்போ receiver அப்போ Ramesh அப்படிங்கது personal personal account காண ரூலு debit the receiver credit the giver Ramesh இங்குரம் benefit the receive பண்ணிருக்காம் so அது அவனை என்ன பண்ணனும் நம்ப debit பண்ணனும் Ramesh account has to be debited இதுதா first part of the rule okay வா அந்த personal account உட first rule debit the receiver அடுத்தது cash pay பண்ணிருக்கும் இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நாம்பதா hero, நாம்பதா business நடத்திரும் நாம்பதா, நம்ப hero, நம்பதா accounts maintain பண்டும் நாம் paid cash நான் நான் pay பண்ணிருக்கும் நம்ப pay பண்ணிருக்கும் cash அப்பா cash என்னா இருக்கு வெளியில் போயிருக்கு so cash இங்கர்து என்ன asset asset இங்கர்து என்ன real account real account கான rule என்ன debit what comes in, credit what goes out pay பண்ணிருக்கின்றுத so we have to debit Ramesh account and credit cash account. This is the first example of the number rule. Okay, first example can answer. Okay. So if you first example put in the chat, you can see the two effects of the first example. Ramesh and co, this is cash. Ramesh is the personal account. Ramesh is the personal account, he is the giver and receiver. Paid cash to Ramesh is the receiver. So receiver is the rule of debit the receiver. So that is what we will debit. That is the paid cash. Cash is the same as well. Cash is the asset. That is real account. Real account is the rule of debit what comes in, credit what goes out. So cash is the same as well. That is why we will debit the credit. Okay, example 2. Received cash from Ajay rupees 1000. என்ன account effect ஆயிருக்கு? cash account ஒன்று, ajay account ஒன்று. cash இங்கருது வந்து real account. real account கான rule, debit what comes in, credit what goes out. இப்பு cash வந்து received cash. அப்பு நம்ப cash receive பண்ணிருக்கு, நம்ப கையில cash வந்திருக்கு. அப்பு என்ன பண்ணனோ? debit what comes in. அப்பு cash account debit பண்ணு. அடுத்தது, ajay கிட்ட எந்து நமக்கு வந்திருக்கு. okay வா, he is the giver. personal account, he is the giver. அதுக்கான ரூலு credit the giver. 
okay va this is the uh, this is how we have to follow this rules side line na ungalku and entry ezhudirken paarenga personal account real account nominal account kana rules ezhudirken first adu enna rendu account enna affect a irukku nu ezhudikonga adu enna nu classify pannunga real ah personal ah nominal ah nu classify pannunga adukaprom nee business point of view la nee pandra nee accounts maintain pandra received cash na namba namba da received cash namba da அதே மாதிரி அஜய் கிட்ட இருந்து நமக்கு வருது சோ ரிசீவ் பண்றோம் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பிசினஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து இந்த ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி போட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் கரெக்ட் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் அந்த டூயல் என்ட்ரி நமக்கு கரெக்டா இருக்கும் ஓகே சோ இப்ப தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க பெய்டு ரெண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் என்னென்ன அக்கௌண்ட் எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு இதுல ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டும் கேஷ் அக்கௌண்ட்டும் பெய்டு ரெண்ட் அப்படின்னாலே நாம பே பண்ணிருக்கோம் அது நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா ரெண்ட்டுங்கிறது எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இன்கம்ஸ் வந்து நமக்கு எதுல வரும் நாமினல் அக்கௌண்ட்ல வரும் சோ நாமினல் அக்கௌண்டோட ரூல் என்ன டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் சோ ரெண்ட் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணணும் டெபிட் பண்ணணும் அடுத்தது இன்னொரு அக்கௌண்ட் என்ன எஃபெக்ட் ஆயிருக்கு கேஷ் கேஷ்ங்கிறது அசட் அசட்னா அது எந்த அக்கௌண்ட்ல வரும் ரியல் அக்கௌண்ட்ல வரும் அப்ப ரியல் அக்கௌண்ட்டுக்கான ரூல் என்ன டெபிட் வார்ட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வார்ட் கோஸ் அவுட் நம்ம பே பண்ணிருக்கோம் அதனால கேஷ் வெளியில போயிருக்கு சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் அத கிரெடிட் பண்ணணும் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டூட் திஸ் சவ் நவ் சி டு த போர்த் எக்ஸாம்பிள் ரிசீவ் ருபீஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஆஸ் கமிஷன் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரெண்டு அக்கௌண்ட் என்ன எஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாக்கணும் இதுல வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட்டும் கமிஷன் அக்கௌண்ட்டும் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ஏன்னா ரிசீவ்டு ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆஸ் கமிஷன் அப்படின்னா நீ அதை எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவ கேஷா தான் ரிசீவ் பண்ணுவ இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் த்ரீல கூட பெய்டு ரெண்ட் அப்படின்னா நீ எப்படி பே பண்ணிருக்க கேஷா தான் பே பண்ணிருக்க அப்போ ரெண்ட் அக்கௌண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரிதான் ரிசீவ்டு இருந்த போது கேஷா தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிருப்போம் ஓகேவா கேஷ் கேஷ்ங்கிறது என்ன அக்கௌண்ட் என்னது அது அசட் அசட் வந்து எந்த அக்கௌண்ட்ல வரும் ரியல் அக்கௌண்ட்ல வரும் அப்ப ரியல் அக்கௌண்டோட ரூல் என்ன டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் அப்ப ரிசீவ்டு கேஷ்னா கேஷ் உள்ள வந்திருக்கு அதனால கேஷ டெபிட் பண்ணு அப்போ ஒன்னு டெபிட் பண்ணா ஒன்னொன்னு கண்டிப்பா கிரெடிட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ரூல மறக்கவே கூடாது சோ கமிஷன் அக்கௌண்ட் கமிஷன் வந்து நமக்கு வந்து இன்கம் அதனால அது இன்கம் எல்லாம் எதுல வரும் நாமினல் அக்கௌண்ட்ல வரும் நாமினல் அக்கௌண்டோட ரூல் என்ன டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் சோ இது இன்கம் அப்படிங்கறதுனால கிரெடிட் பண்ண வேண்டிதான் ஓகேவா சோ எவ்ரி டைம் நீங்க என்ன பண்ணணும் ரெண்டு அக்கௌண்ட் என்ன எஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாக்கணும் அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க அது வந்து என்ன அக்கௌண்ட் கிளாசிஃபை பண்ணு மூணே மூணு விஷயமா தான் நீ கிளாசிஃபை பண்ண போற பர்சனலா ரியலா நாமினலா அதுல நல்ல தரவா இருந்துக்கோ பர்சனல்னா நேம்ஸ் ரியல்னா அசட் நாமினல்னா இன்கம்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா இந்த ரூல நல்லா படிச்சு வச்சுட்டீங்கன்னா இது என்ன அக்கௌண்ட் கிளாசிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா you will be the master of journal entries okay so this is the with the four examples la na ungalku idu vandu edha debit pannano edha credit pannano nu ungalku solliruken idukaprama journal entry kaana format ta solli how you have to write the journal entry abdingatha next video la na ungalku solli tharen hope you understood this